नमस्ते मेरे पेरे पीयूष यानी इन्ह डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन एक और चाहना पर आई ना द सो डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन इस एन ऑटोमेटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर प्रोसेस फॉर गेटिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम वर्शन कंट्रोल इनटू द हैंड्स ऑफ द यूजर दैट मींस इट इस एन ऑटोमेटेड मैनिफेस्टेशन इट इस एन ऑटोमेटेड प्रोसेस for getting software from version control version control il ninne irikkina irikkina software ne user like ketikkina or automated at or process aanu deployment pipeline every change to our software goes through a complex process on its way to being released release cheyina aa valike or complex process aanu idu maintain cheynathu adhaya the software release aavuna time la athrayum neram aa रिलीस आ वे और कोम्लक्स प्रोसेसूटे वेम कटना दिस् प्रोसे इंवोल बिलडिंग द सोफ्टवेर फॉलोड बै द प्रोग्रेस ऑफ दी बिल मल्टिप्ल स्टेज ऑफ टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट अब ई प्रोसेस सोफ्टवेर कटो ई प्रोसेसूट कटो मल्टिप्ल स्टेज ऑफ टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट ओर बिलड आवश्यक वरू A deployment pipeline requires collaboration between many individuals and perhaps several teams. A deployment pipeline de oru guna mentanu vacha. Otta ne vadi individual idulla persons inda oru collaboration individual le adu adu bola thane several several teams. Ibarde ellavde mo oru kootai me ana oru नठिन अध्वान प्रवर्तन ई डिप्लोय पाइप पाइपलैन उन्नकर्ण ऑफ कंटिन्स इंटग्रेशन आज मानेजमेंट कंटिन्स इंटग्रेशन कंटिन्स रिली मानेजमेंट और डिप्लोयमेंट पाइपलैन पर अब कंटिन्स इंटग्रेशन गुण रिली मानेजमेंट गुण डिप्लोयमेंट पाइपलैन इट मूव फ्रम वेर्षन कंट्रोल टू वेरियस्ट आिप्लोयमेंट टू रिली टू दूस वेर्षन कंट्रोल रिली वे प्रोसेस डिप्लोयमेंट पाइपलैन पर अब अटवधि प्रोसेस The entire process from concept to cash can be modeled modeled as a value stream. नम्बर कोड कुन्ना concept के मुदले अवसान हम delivery का न्यू cash made की ना वारे उल्ला on entire process इने हम कोई रे value stream अन्ना पता है। अब इतने डे steps अन्ना पता है ना इटा ये deployment pipeline ये concept to to cash अन्ना उल्ला इने हम को नो brief आयत पर आयेगा ना के लिए first ये product ऑपर्चुनिटी असस्मेंट फस्ट प्रोडक्ट ऑपर्चुनिटी असस्मेंट अद प्रोडक्ट डिस्कवर प्रोडक्ट डिस्कवरी अद प्रोडक्ट वे प्लानिंग एस्टिमेशन एस्ट आव टाइम एत्र टीम मेबे अलोकेट पेरे पेस वर्क पेरे अलोकेट प्रोडक्ट प्लानिंग आस्टिमेशन अदिटेट डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलप डेवलप आ संभव प्रोडक्ट प्रोडक्ट आव फाइनल टेस्ट टेस्टिंग एल अप्रूवल फाइनल अप्रूवल डेवलपमेंट टू फाइनल टेस्टिंग आप्रूवल वालू स्ट्रेन डिप्लोयमेंट पाइपलैन पाइपलैन मत आक्टिविटीस डिप्लोयमेंट पाइपलैन और डेलिवरी टीम पे वेर्षन कंट्रोल वेर्षन कंट्रोल और मेजर आिप्लोयमेंट पाइपलैन बिलड आूनिट टेस्ट प्रोडक्ट आव रिलीस आव सोफ्टवे पल बिलड मेन अब बिल्डअप अब ओर बिल्ड ओर यूनिट ओर मोड्यूलस आ मोड्यूलस टेस्ट अब अरे यूनिट टेस्ट ऑटोमेट आक्सप्त टेस्ट यूसर आक्सप्त टेस्ट रिली अदान ऐसा डिप्लोयमेंट पाइपलैन बेसीिक डिप्लोयमेंट पाइपलैन 
ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജ് കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കമ്പൈലേഷൻ വരും യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് വരും കോഡ് അനാലിസിസ് കോഡ് അനാലിസിസ് ആവശ്യമെങ്കിൽ കോഡ് അനാലിസിസ് വരും പിന്നെ ബിൽഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഴ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് അങ്ങോട്ട് മാറും അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിലോട്ട് മാറും കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഓട്ടോമേറ്റഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിലോട്ട് പോളൂ അതും കഴിഞ്ഞ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഓട്ടോമേറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ് വരിക മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗിനകത്ത് ഷോ കേസ് എക്സ്പ്ലറേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗിൽ വരിക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ ആ മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് റിലീസ് നടക്കുക കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജ് കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജ് അസേർഡ് ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം വർക്ക് അറ്റ് ദ ടെക്നിക്കൽ ലെവൽ ഇറ്റ് കമ്പയൽസ് പാസസ് എ സ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് റൺ കോഡ് അനാലിസിസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജ് ടെക്നിക്കൽ ലെവലില് ആ സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആണ് കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജ് നോക്കുന്നത് ഇറ്റ് കമ്പൈൽസ് പാസിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് റൺസ് കോഡ് അനാലിസിസ് ഈ കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോഡ് അനാലിസിസ് കമ്പൈലേഷൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പോൾ കോഡ് അനാലിസിസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം കോഡ് അനാലിസിസ് നടത്തും കമ്പൈലേഷൻ നടക്കും പിന്നെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോമേറ്റഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് വരുന്നത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അസേർട്ട് ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം വർക്ക് അറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷണൽ ആൻഡ് നോൺ ഫംഗ്ഷണൽ ലെവൽസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷണലും നോൺ ഫംഗ്ഷണലും ആയിട്ടുള്ള ലെവലുകളിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് എന്ന് ആണ് ഈ ഓട്ടോമേറ്റഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ബിഹേവിയർലി മീറ്റ്സ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ യൂസർ ആൻഡ് ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ അതായത് ഫംഗ്ഷണൽ ആൻഡ് നോൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഹേവിയർലി മീറ്റ്സ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ യൂസർ ആൻഡ് ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ യൂസറിന്റെ ആവശ്യവും കസ്റ്റമർ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമറിന്റെ ആവശ്യവും യൂസറിന്റെ ആവശ്യവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതാണ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് മാനുവൽ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അസേർഡ് ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസബിൾ ഇവിടെ യൂസബിൾ എന്നുള്ളത് ഹൈലൈറ്റ് ആണ് യൂസബിൾ ആൻഡ് ഫുൾഫിൽ ഇറ്റ്സ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഡിറ്റക്ട് എനി ഡിഫെക്ട്സ് നോട്ട് കോട്ട് ബൈ ദ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് വെരി ദാറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് വാല്യൂസ് ടു ദ യൂസർ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് യു എ ടി എക്സ്പ്ലറേറ്ററി ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ അതായത് ആ സിസ്റ്റം ഉപയോഗപ്രദമാണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് ഈ മാനുവൽ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നടത്തുന്നത് ആൻഡ് ഫുൾഫിൽ ഇറ്റ് റിക്വയർമെന്റ് അതായത് ഉപയോഗപ്രദമാണോ പിന്നെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ യൂസറും കസ്റ്റമറും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടും പൂർത്തീകരിച്ചോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റേജ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫക്റ്റ് നോട്ട് കോട്ട് ബൈ ദ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഓട്ടോമേറ്റഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാതെ മാറിയിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും ഈ മാനുവൽ ടെസ്റ്റ് മാനുവൽ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് വഴി കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ആൻഡ് വെരി ദാറ്റ് ഇറ്റ് വെരിഫൈ ദാറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് വാല്യൂസ് ടു ദ യൂസർ യൂസറിന് ഒരു വില കൊടുക്കുന്നത് ഈ മാനുവൽ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വഴിയാണ് ഈ ഓരോ തെറ്റുകൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ യൂസർ ഉപയോഗപ്രദമാണോ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് യൂസറിന് ഒരു വില കൊടുക്കുക
പ്രൊഡക്ഷൻ സൈറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഡിപ്ലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓർ എ സ്റ്റേജിങ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എ സ്റ്റേജിങ് എൻവയോൺമെന്റ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് അതൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റേജിങ് എൻവയോൺമെന്റ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജിങ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡന്റിക്കൽ ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഒരു കോപ്പി എന്ന് വേണേൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിങ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റേജിങ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോയിമെന്റ് പൈപ്പ് ലൈനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ എന്നും സോറി കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ അല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ എന്നും ബിൽഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ ലിവിംഗ് ബിൽഡർ എന്നൊക്കെ പകരം വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് പൈപ്പ് ലൈൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെലിവറി പ്രോസസ് ഒരു ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെലിവറി പ്രോസസ് ആണ് എവിടെ നിന്നാണ് വേർഷൻ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് യൂസറിന്റെ ഹാൻഡിൽ എത്തുന്ന വരെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് പ്രോസസ് ആണ് ദീ സ്റ്റേജസ് പ്ലസ് എനി അഡീഷണൽ വൺസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓട്ടോമാറ്റഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് സ്റ്റേജ് മാനുവൽ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് റിലീസ് സ്റ്റേജ് പ്ലസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണൽ സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ആ പ്രോസസ്സിനെ മോഡൽ ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ റിക്വയർ ആവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണൽ സ്റ്റേജും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഡെലിവറിംഗ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു സ്റ്റേജും കൂടെ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി റെഫർ ടു ആസ് എ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് പൈപ്പ് അതും ഒരു ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് പൈപ്പ് ലൈൻ എന്നും പറയാം ഇനി പ്രാക്ടീസസ് ടു ബി ഫോളോഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് പൈപ്പ് ലൈൻ അപ്രോച്ച് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് പൈപ്പ് ലൈൻ അപ്രോച്ച് വെച്ച് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ പ്രാക്ടീസസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ഓൺലി ബിൽഡ് അവർ ബൈനറീസ് വൺസ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ തവണയും ബൈനറീസ് ബിൽഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ അതിൽ നല്ലത് ഒരു തവണ ആ ബിൽഡ് ഒരു തവണ ബൈനറീസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിപ്ലോയ് ദ സെയിം വേ ടു എവ്രി എൻവയോൺമെന്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ എൻവയോൺമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയോൺമെന്റ് സ്റ്റേജിങ് എൻവയോൺമെന്റ് കുറെ ടൈപ്പ് എൻവയോൺമെന്റ്സ് കാണും അപ്പോ ഒരേ രീതി തന്നെ എല്ലാ എൻവയോൺമെന്റിലും ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റ് യുവർ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റിനെ നമ്മളൊന്ന് സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഡിപ്ലോയ് ഇൻ ടു എ കോപ്പി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതാണ് ഈ സ്റ്റേജിങ് എൻവയോൺമെന്റിൽ അതുപോലെ പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഒരു കോപ്പിയിലേക്ക് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുക നേരെ കൊണ്ടുപോയി പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയോൺമെന്റിലോട്ട് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാതെ ഒരു കോപ്പി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സച്ച് ആ സ്റ്റേജിങ് എൻവയോൺമെന്റ് സ്റ്റേജിങ് എൻവയോൺമെന്റ് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് സ്റ്റേജിങ് എൻവയോൺമെന്റ് അതിലേക്കാണ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഈച്ച് ചേഞ്ച് ഷുഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ത്രൂ ദ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി അതൊരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഒരു കാര്യമാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ ആ ചേഞ്ച് എപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ആ പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ മറ്റ് സ്റ്റേജസിലേക്ക് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ മുമ്പത്തെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ അപ്പപ്പം അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇഫ് എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ലൈൻ ഫെയിൽസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ആ പൈപ്പ് ലൈൻ ഫെയിൽ ആവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഫെയിൽ ആവുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോ ആ പരിപാടി നിർത്തിക്കോണം അപ്പോ ആ സ്റ്റോപ്പ് ദ ലൈൻ അതായത് ഇഫ് എനി പാർട്ട് ഓഫ
കോഡിന്റെ ഹെൽത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് എത്രത്തോളം എഫിഷ്യന്റ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോഡ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫൈനലായിട്ട് വരുന്നത് പ്രിപ്പയർ ആർട്ടിഫാക്ട് സച്ചാസ് ബെസ്റ്റ് ഡേറ്റാബേസ് ഫോർ യൂസ് ബൈ ഡാറ്റാ സ്റ്റേറ്റസ് ആർട്ടിഫാക്ട് ഈ കോഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫാക്ടുകൾ വേണമെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം സച്ചാസ് ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റാബേസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാബേസുകൾ ഈ ഡേറ്റാബേസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആർട്ടിഫാക്ടുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് പിന്നീട് ലേറ്റർ സ്റ്റേജസിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവയായിരിക്കും അപ്പോ കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് അവിടെ വരുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊവൈഡ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസേഴ്സിൽ നിന്നും കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നും യൂസേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് എത്രത്തോളം അത് വിജയകരമായി കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടണം സ്ലോയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആകെ പണിയാം അതുകൊണ്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് തരേണ്ടത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് പ്രാക്ടീസ് വാട്ട് ഷുഡ് ബ്രേക്ക് ദ കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജ് എപ്പോഴാണ് കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജ് ബ്രേക്ക് ആകുന്നത് അത് പറയുന്നത് ഫെയിലിംഗ് കമ്പൈലേഷൻ ബ്രേക്ക് ദ ടെസ്റ്റ് ഓർ ദർ ഈസ് ആൻ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കമ്പൈൽ എറേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോ വേണമെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജ് ബ്രേക്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിരത്തിൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായ അപ്പോ കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജ് വേണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ആവാം പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻത് ദ കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജ് കെയർഫുള്ളി നല്ല സൂക്ഷിച്ചാണ് കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നീട് ഗീവ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഓണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്പേഴ്സിന് അതായത് കോഡ് ഈ സിസ്റ്റം പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡെവലപ്പേഴ്സിന് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആ ഓണർഷിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് പാർട്ട് കോഡിന്റെ കുറച്ച് പാർട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുക കുറച്ച് പാർട്ട് ഇന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അവരത് കെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യും അത്രയും ഭാഗം അവർ കെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യും അലസി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഓണർഷിപ്പ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത്രയും ഭാഗം അവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഗീവ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഓണർഷിപ്പ് യൂസ് എ ബിൽഡ് മാസ്റ്റർ ഫോർ എവരി എ വെരി ലാർജ് ടീം ഒരു വലിയ ടീമുകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബിൽഡ് മാസ്റ്റർ അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജിന്റെ റിസൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് കോഡ് ആണ് സോഴ്സ് കോഡ് ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട് കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സോഴ്സ് കോഡ് ആണ് ഈ സോഴ്സ് കോഡ് കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേജ് വഴി വരുമ്പോൾ അതിനെ ബൈനറീസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം റിപ്പോർട്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ആ റിപ്പോർട്ട്സിൽ വേണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടുകൾ വരും അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട്സ് വരും അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ ബാക്കി ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു നമസ്തേ